。五分钟之内，你必须告诉我今天见你最大的意义是什么。我能逼出于东风，做主太君。我们先谈谈，您能给我什么条件？<笑>想跟我谈条件，那得看看你手里握着什么样的筹码。我的这个计划，不仅能干掉于东风，而且能让苏小菊乖乖的把他手里您的把柄交出来。我听听，我要取代苏小菊的位置。皇军给苏小菊什么，就给我什么。我要是做了苏小菊的位置，我会对皇军更加忠心耿耿。<笑>团长，团长、哎，你们咋来了？我们来找团长啊。团长忙着呢，有啥事儿跟俺说吧。不行，这事儿只能跟团长说啊。团长，团长，团长，团长忙着呢。团长，别喊了，团长，别喊了。哎呀，团长，团长，哎，团长，团长，团长，哎呀，哎，我一听就是你们，你俩咋来了？啊，哎，孙子啊，咋穿这身衣裳呢？咱八路军的衣服咋不穿呢？嗨，这不是管后勤的同志说没我这么大款的军装吗？说我一个人要做的话，得毁人家三个战士的棉衣呢，所以就这么将就先穿着。<笑>团长，我们这都来了好几天了啊，其他几个同志们也都安排到各个营了，这秀芬和几个女同志呢，也都派去学习了，咋就唯独我俩还敢待着呀？就是啊，这每天除了吃饭就是睡觉，啥事儿也没有，哎，这不浪费粮食吗？这，哎。这胖子都快把炊事班给吃空了。这炊事班班长啊，一看见他呀，就跟看见狼似的。哎，二丫，再等等，组织上会有安排的。不是，我，您这么大的一个团长，都定不了呀。不是，这收了我们俩，不就是你一句话的事儿吗？对呀，相信组织，你俩确实。不太合适一线部队工作，嗯，放心吧，组织上一定会给你俩找一个合适你们俩的工种，啊，别的地方我不去啊，我就想跟着你干，要不我做你警卫员吧，啊，你当警卫员啊？那俺干啥？你该干啥干啥去，我这么一高手，连团长我都绑过，还不如你呀，高手高手是吗？小菊，咱哥俩可是有日子没喝了。这杯酒我敬你，我敬你有种。哟，这话是怎么讲的？敢不听日本人的命令，这可不是一般人能做出来的。哎呀，之前佐助真一用重兵把于东风包围在段家桥，不照样让他跑了？而且日本人还损失惨重。如今左叔手里的兵力可比之前要弱多了，我就这么跟他去打于东风，肯定是有去无回呀、啊。这种赔本的买卖，我才不敢呢。小菊，这我还不明白吗？这话你不用跟我解释，我是替你担心的。你现在这吃着日本人的皇粮，出工不出力呀、啊？而且现在什么时候？现在正是左竹太君。急着给他弟弟报仇、缺人手的时候，在这个节骨眼上你不出兵，哥哥我真替你担心呐、啊。哎，菊叶，哎，走走走走走走走。那白哥的意思是，我该去。不，我的意思是，你还和上回一样，找个理由抽身。我都替你想好了。鬼头山那边来了一伙土匪，劫了两回黄协军的运输车队。眼下这日本人正忙着跟八路军和国民党军打仗呢，无暇顾及到你。哎，明白啦。<笑>来，多谢白哥指点迷津。哎，别客气。
。行了，别客气了。啊，对了，小军，明天赶紧带部队出发吧，去的越早越好。好，我知道了。多谢白哥提醒啊。哎，别客气。哎，刘布，刘布，慢走啊。哎，您请。少爷，您怎么了？蛤蟆，你觉得白广川的计划可行吗？听着倒还行，但您不也说过吗？这白广川跟咱不是一条心，他这会儿出这么个主意，要不咱慎重点儿？哎，菊叶，我刚才在屋外听说白广川。要您去剿匪，有这么回事吗？您这耳朵够尖的呀！你现在是看门的，府上的规矩，下人不要听不该听的东西。这事儿没你瞎掺和的份儿。菊叶，我不管我是干什么的，我都吃的是菊叶您的饭。菊叶，您不能去呀、啊！听不懂话是吧？走走走走走走走，赶紧走。你说说看，我为什么不能去？巨爷，您说，在这个节骨眼上，白广川让您去剿匪，这件事儿，您不觉得奇怪吗？行了，这没你事儿了，去看门吧。你怎么在这儿啊？你这么有信心，苏小菊会上当？你放心吧，我太了解苏小菊了。我刚才又给他加了一把火，他一定会上当的。好吗？哎，少爷，你觉得老荣那话有道理吗？我觉得吧。他这话吧，乍一听有点道理，但仔细一想，全是屁话呀！那佐助真一，咱怕他什么呀？他把柄在咱手里呢。但见老荣呢，嗯，被您打了，又被罚去当门阀，心里能不记恨您吗？他在这节骨眼上劝您不去。好吗？哎，点两个脸跟我去剿匪。今儿晚上从后门走，悄悄的走，连夜。对了，神不知鬼不觉，让谁都不知道咱到底是啥时候出发。好嘞怎么这么晚了还出来溜达呀？我不困，你这是要去干嘛呀？啊，我出去给日本人办点事儿，三五天就回来了。凤儿，你现在还病着呢，多注意休息，好吗？送少奶奶回房间。哎，我吃了龚大夫的药，已经好多了。我是看你最近一直照顾我，怕你累着了，想给你熬汤喝呢。熬汤？嗯，真的。汤呢？刚下锅，再等半个时辰就好了。凤、呃、儿，我等不了了，外面兄弟都等着我呢。这样吧，等我回来喝啊。啊，你就不能再等等吗？我这忙活大半宿的，你就再等等吧。嗯、少爷，弟兄们都集合好了，再不走天亮到不了了。这样吧，凤。
你看，我时间真来不及了。我答应你，等我回来以后啊，一定把它喝得一干二净，一滴都不剩，好不好啊？先回去休息吧，我走了。凤儿，我都想好了，等这次回来之后，我就跟日本人说不跟他们干了。我带着你，我们一起好好的过下半辈子啊！等着我回来。我跟你说，啊，这新兵训练得抓紧，对，底子还弱。回头我盯着点，你也看着点。哟，两位营长大驾光临啊！找团长有事啊？这团长回来也有段时间了，待在屋里干啥呢？也不露个面。是啊，这团里好些事儿等着他处理呢。整个一甩手掌柜，他干嘛呢？不瞒你们俩说，这几天一直自己猫在屋里头，琢磨怎么打左竹呢。打左竹？打左竹？嘿嘿，打仗了！哎，走走，哎哎哎，你俩干啥去？不是，他在屋里研究打祖宗真一，那咱得找团长商量商量，怎么打？哎呀，是啊，跟你们都实话实说吧。这会儿啊，你们最好别去，谁去谁被骂的狗血淋头。啊，自己看着办吧。哎，这，那这是去还是不去啊？龚大夫说，突然有急事，约你去惠明楼见面。什么？龚大夫呢？没有什么龚大夫，是我约你来的。这位一定就是苏夫人吧？我是佐助真一。你是日本人？别动！老荣，你怎么？看来，你要给日本人当狗了。日本人可比苏小菊对我好多了。苏小菊会把他的位置给我坐吗？赵德荣，你知道你和小菊差在哪儿吗？小菊虽然也给日本人干事儿，但他好歹是个爷们儿。你呢，就是个奴才。少废话！你是奴才，在小菊那儿你还是奴才，在日本人这儿你更是奴才，你这一辈子就是狗奴才命！把手抬起来，抬起来，太君。他身上什么都没有，您放心吧。多谢，请坐，坐，坐。
做呀？别动，别动，拿来。其实我今天请你来，只是想让你帮我一个忙。只要你帮我完成了心意，我很快就会放你回去。我一个女人能帮你什么忙？再说了，就算我能，我也不会帮你。我刚才已经说了，你不是一个普通的女人。你是苏小菊的夫人，但是更是于东风喜欢的人。那如果我告诉于东风你现在在我手上，你猜猜于东风会怎么办？于东风已经死了，你抓了我，他也不会还阳。<笑>是苏小菊告诉你于东风死了吧？你有没有想过，其实苏小菊是在骗你？他这么做的目的，就是想让你对于东风断了念头。于东风确实没有死，前两天他还在十里铺杀了田中太君。真的吗？东风哥真的没有死？他要是真的死了，佐竹太君就不会费那么大的力气把你请来，他就是想把你去换于东风。太好了，东风哥真的没有死。不，你们休想，你们休想拿我去换东风哥，我死都不会跟你们走的。哼，太太。现在跟不跟我们走，由不得你。太太，请用吧，这也许是我最后一次伺候您了。喝吧。嗯。不愧是于东风和苏小菊钟情的女人，的确和普通的弱女子不一样啊！打打得好请。我一会儿带你去见他。太好了，现在不是说这个的时候，走。姐，小凤，把手给我。
死のか？秀凤，哎，哎，团长听说你被派去参加学习班，让我来送送你。太太忙，走不开。哦，对了，这个钢笔和本子，他让我送给你。他说让你在那儿好好学习，有空呢他去看你。嗯，那你替我谢谢他。嗯，哼，媳妇儿，你咋来了？你真的要走啊？对啊，你能不能不走啊？你这一走，我这心可就……哎，行行，别说了，组织上安排的必须得走。哎哎哎，这秀芬走，碍你啥事儿啊？不是我跟秀芬说话，又碍你啥事儿啊？你跳出来干什么？我这聊人生大事儿呢。不是你，我哼哼，你还以为你是二狗子呢？当年你当二狗子，我是念在作为一个高手的素质，我不爱跟你一般见识。你还真以为我怕了你了？你快拉倒吧！就你还高手呢，一块儿撒尿长大的，你一泡尿能尿多远，我能不知道吗？我我，你现在除了吃，你还知道干啥？还有啥本事？你跟我说话要注意态度，知不知道？我现在是八路军的副排长，你个心地蛋子！你怎么跟我说话不敬礼呢？敬礼知不知道？我我我我，胡有才，说啥呢你？你你还知道你是副排长啊？知道。你看你现在那样，你像个副排长吗？啊！你闭嘴！胡有才，我告诉你，你现在进的是八路军，知道吗？不是原来你那个二狗子了，改改你以前那些毛病，进了部队，好好的，好好的打鬼子，好好的表现，你知道吗？知道。还有，你那些臭毛病，还有你成天胡思乱想那些事儿。都给我忘了，知道吗？听见没？组织上有纪律。听见没？听见什么听见？你听见没？我说他没说你啊？啊？我我没说你。过两天组织上给你安排工作，好好干，别给十里铺人丢脸。哎哎哎！别整天就知道吃吃就知道吃，你俩谁也别说谁。我我我这，干嘛？干嘛？走走走走走走走吧。赶紧给我走。我我不用你俩送我了，把门带上。哎走住，太君，您消消气儿。可能救人那个人，嗯，不是苏小菊的人。嗯，那你告诉我他到底是谁？这，这我哪知道啊？这都是你出的好主意。现在好了，偷鸡不成蚀把米，引不出于东风，而且还会激怒苏小菊。你说现在该怎么办？说。做主，太君，那个主意也是您同意了。谁能知道出这么档子事儿？做主太君，您放心，您给我一支部队，我帮您呃去打苏小菊。打苏小菊？你脖子上顶着是饭桶啊！那信怎么办？把事情办成这样，你还有脸管我要职位？红、哎、呀、呃！太君，太君，太君。报告总督太君，呃，苏小菊回去了，来电话说请您去他家，请我去，还
？说什么了？没有，电话都是他们家蛤蟆打的，呃，说请您去他家吃饭。准备吃了。走路太君，您还真去呀、啊？这明摆着就是鸿门宴，就算是他敢骂我怎么样？不信他敢动我！再说了，我不去，好像我怕了他。事已至此，就算他不来找我，我也要去找他。北蛇，嘿悪い方位した。人招待はつきますか。いえ、六人連れていい。お前ら外で待ってろ。もし中が何かあったらすぐ入れ。はい。お前ら。左竹太君，您来了。我家少爷已经等候您多时了。来里边请，太君。你们家少爷不会给我摆了一桌鸿门宴吧？您这话怎么说的，太君？太君，少跟我在这里装蒜。说，苏小菊到底要干什么？天地良心啊，太君，我家少爷他能干什么呀？这女人死在我手上，难道她会无动于衷啊？太君，我跟您说实话吧。其实我家少奶奶刚死的时候，我家少爷真的特别难受，但没过多久他就想通了，没必要为一个女人跟你们日本人作对，不是？再说了，我家少爷他也没这个胆子呀，他知道离开了你们日本人，他就什么都没有了。最主要的是跟你们日本人作对，那不是不要命了吗？走，哎，你里边请，里边请，里边请。哎，来来来来来，来，好，又吃一口了。嗯，好吃吗？再来一块。怎么样？好吃吗？好喝吗？来来来来，再来一杯吧。太君，您这边请。赶紧这边，再来一口嘛！讨厌，不要啊！左朱太君啊，来来来来来，坐坐坐坐坐，给左朱太君把酒倒上。来，太君，停止！您这是干什么呀，左竹太君？何苦为难女人呢？开门见山，今天我是来道歉的。你率兵外出打仗，我怕你担心夫人而分心，就去邀请你夫人去医院给她好好治病。可没想到，半路杀出个反日分子。的确，他是来杀我的。可是没想到，误伤了你的夫人。为此，为此，我深表歉意。抱歉？你要怎么抱歉？啊？你要怎么抱歉？我遭不受人害好好的，回来之后就死在你们手上了。你要怎么抱歉？我会弥补你的一切损失，我更不希望因此而影响你我之间的。情谊，你要怎么弥补啊？你尽管开条件，我
尽量满足。我要皇军再让我金银一座金矿，两座煤矿，还有整个交通的烟土独家经营权。如果日本人给我这些的话，我们的友谊还是可以继续的。女人嘛，算什么呀？来来来，有了钱。有了权，还怕没女人呀、啊？什么女人能换这些东西呀、啊？那看来苏嫂你是因祸得福了。哎，左竹君，你不知道啊，我那个女人啊，其实是从于东风手里给抢过来的，心都不在我这儿，心里都快把我恨死。没准哪一天，我一醒，有可能就进阴曹地府了。嗯，后来啊，我也想开了，他死了也好，反正我得不到，于东风也别想得到，他死了还能给我换来这一生的荣华富贵。我可以答应你的条件，不过我也有两个条件，第一。今后你的防区独立权取消，你的队伍并入黄协军的战斗序列，随时听候黄军的差派和调遣。没问题。第二呢？那两封信给我。等我得到你的承诺以后，我自然会给你的。一言为定。那我就不打扰苏桑。你的雅兴了，不送了。您请，您请。少爷，他们都走了。都给我滚！滚！都走。左竹太君，这苏小菊的胃口也太大了吧！这要是都给了他，他腰杆就更硬了，他可就更无法无天了。不怕他胃口大，就怕他不要。他要的越多，就越证明他想用他的夫人的命来换权和钱。可是我不会全部满足他，先稳住他。然后再慢慢的把那些信弄过来，那我就奇了怪了。苏小军那么喜欢他夫人，小凤死了，那他能那么老实？所以我要派你回去，暗中继续监视苏小军。哎，什么？左竹太君，您让我这个时候回去，您这不是要我的命吗？苏小军已经知道了，我投靠您了。这个时候您让我回去，您这不是让我去送死吗？以我对他之前的观察，他尚未发觉你出卖了他。<咳>你想要我心甘情愿的把苏小菊的位置给你，就发挥点作用啊！哎。白大爷，快帮我想个主意吧！我可不想回去就挨苏小菊的枪子儿。别介，老哥。论出主意，你可比我高尚不止一截半截啊！让我给你出主意
。话又说回来了，到这份上了，也是你老哥自作自受。您这话什么意思啊？什么意思啊？小凤是你搜的身吧？嗯，他身上藏着毒药，你会搜不出来。小凤要是死了，这个世界最能得到便宜的人就是你。你怎么想的？我知道。你是想让左竹太君和苏小菊两虎相争，但我可以明确的告诉你，最终死的会是苏小菊。没成想呢，两虎非但没斗起来，保不齐还能要了你这老狐狸的命。哎，话可不能这么乱说呀，这可是要人命的呀。<笑>放心吧，老哥、啊。呃，你和日本人斗心眼，我不掺和。反正最后不管谁，坐了苏小菊的位置，啊，那啥，是吧？哎，这个你放心，只要你能帮我，让我坐上苏小菊的位置，我肯定给你的比苏小菊给你的更多。行啊，老哥，那你先坐上再说吧。嗯，哎。叫过来，是，好嘞，哎，过来，我忽然觉得肚子饿了，啊，这前胸都贴着后背了，给我弄点吃的去。团长，可算知道饿了，这都好几天没叫你吃东西了。行，正好，今儿炊事班擀面条，俺给你端一碗来。好，啊、去吧。少爷，我一直担心，咱们要的东西这么多，日本人他能答应吗？还有，他们真的相信咱们不会报仇吗？我就是为了让日本人相信，才狮子大开口的。他们信不信没关系，我是为了把他们稳住，给咱们多点时间。那咱们什么时候动手？过两天，是日本人的忘年会，他们一定会大肆庆祝，那是咱们唯一的机会。计划我都想的差不多了，现在唯一缺的，就是能帮我完成计划的人。咱们手底下这么多兄弟，就找不到这样一个人。这个人必须得是生面孔，起码，做出真一不认识他，还得身手好，敢于去冒这个险。这样的人不多，我们得慢慢找。少爷，还要跟您说一个事儿。日本人追少奶奶的时候，有人看见说，有个人一直带着她逃跑。谁？是咱自己人吗？我刚开始也是这么想的，四下查了以后，不是咱们的人。不是？那会是谁呢？难道是于东风？没错，肯定是他，不然还会有谁？嗯。既然于东风来了，那他现在一定还在城里。蛤蟆，你赶紧去找他，一定把他找过来。好，等等。
赵德荣找到了吗？还没有。从昨晚到今天，他所有去过的地方，我们全找了。老爷，老爷，赵德荣回来了。君爷，都是我没有用，没保护好夫人，我认罚，你罚我吧，君爷。整整一天没见你，<笑>去哪儿了？日本人把夫人带走了，我就想去给你们报消息。后来我听说你们回来了，我就回来了。Huh? <laughs> 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 